தினசரி சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று வந்து ரொம்ப மாசுபட்டு கொண்டே வருகிறது எத்தனையோ முயற்சிகள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் வந்து நிறைய முயற்சி எடுக்கிறாங்க அரசாங்கங்கள் பல கட்டுப்பாடுகள் கொண்டு வராங்க அதையும் தாண்டி மாசுக்கள் வந்து பெருகிட்டே தான் வருது இந்த மாதிரி சூழலில் இருக்கக்கூடிய மாசுக்கள் வந்து எல்லாரையும் நம்ம அந்த சுவாசிக்கிற சுவாசிக்கும் பொழுது இது உடலுக்குள்ளே போய் பல பேருக்கும் வந்து இந்த அலர்ஜி சானிசைட்டிஸுங்கிற விஷயத்த ஏற்படுத்துது ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒரு பெரியவருக்கு தாத்தாவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சைனசைட்டிஸ் இருக்குது அலர்ஜிக்கு இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த குடும்பத்தில் வரக்கூடிய மரபணுவோடு வரக்கூடியவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்படிலாம் எங்கள் ஃபேமிலியில் யாருக்குமே இல்லை எங்கள் பாரம்பரியத்தில் சைனசைட்டிஸே இல்லை அப்போ எனக்கு வரலான்னா சுற்றுச்சூழலினுடைய புது புது மாசுக்கள்னால் யாருக்கு வேணாலும் அது வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இப்போ நம்ம கூடிக்கிட்டே வருது அது தவிர வந்து இந்த மாசுக்கள் இல்லாமல் உடலினுடைய நோய் எதிர்பார்ச்சலில் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படிம்பாங்க இந்த நோய் எதிர்பார்ச்சலில் ஒரு பிரிவுக்கு பேர் செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டிம்பாங்க அது வந்து இயல்பான நிலையை தாண்டி கட்டுக்கு மீறி இருப்பதை தான் வந்து சைனசைட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நீர் கோர்த்து அதனோடு தலைவலி மூக்கடைப்பு தும்மல்னு தொடரக்கூடிய ஒரு நோய் பிரச்சனையை பற்றி இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை வந்து முன்னாடிலாம் வந்து யாரோ ஒரு சிலருக்கு அலர்ஜி இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது ஆனால் இன்னைக்கு சுற்றுச்சூழல் ரொம்ப மாசுபட்டுக்கிட்டே வருது ஒரு பக்கம் நம்ம வளர்ச்சியை நோக்கி போவதாக நினைத்து கொண்டு நம்ம சூழலை ரொம்ப கெடுத்துட்டு வரோம் அதனால் வந்து தொழிற்சாலைகள் வந்து பெருகிட்டே வருது எல்லா மக்களும் வேலை வாய்ப்பிற்காகவும் வசதி தேடி வந்து நகர்ப்புறத்தை நோக்கி வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படி வரும்பொழுது நம்மளுடைய தினசரி சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று வந்து ரொம்ப மாசுபட்டு கொண்டே வருகிறது எத்தனையோ முயற்சிகள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் வந்து நிறைய முயற்சி எடுக்கிறாங்க அரசாங்கங்கள் பல கட்டுப்பாடுகள் கொண்டு வராங்க அதையும் தாண்டி மாசுக்கள் வந்து பெருகிட்டே தான் வருது இந்த மாதிரி சூழலில் இருக்கக்கூடிய மாசுக்கள் வந்து எல்லாரையும் நம்ம அந்த சுவாசிக்கிற சுவாசிக்கும் பொழுது இது உடலுக்குள்ளே போய் பல பேருக்கும் வந்து இந்த அலர்ஜி சானிசைட்டிஸுங்கிற விஷயத்த ஏற்படுத்துது ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒரு பெரியவருக்கு தாத்தாவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சைனசைட்டிஸ் இருக்குது அலர்ஜிக்கு இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த குடும்பத்தில் வரக்கூடிய மரபணுவோடு வரக்கூடியவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்படிலாம் எங்கள் ஃபேமிலியில் யாருக்குமே இல்லை எங்கள் பாரம்பரியத்தில் சைனசிட்டிஸே இல்லை அப்போ எனக்கு வரலான்னா சுற்றுச்சூழலினுடைய புது புது மாசுக்கள்னால் யாருக்கு வேணாலும் அது வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இப்போ நம்ம கூடிக்கிட்டே வருது அது தவிர வந்து இந்த மாசுக்கள் இல்லாமல் உடலினுடைய நோய் எதிர்பார்ச்சலில் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படிம்பாங்க இந்த நோய் எதிர்பார்ச்சலில் ஒரு பிரிவுக்கு பேர் செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டிம்பாங்க அது வந்து இயல்பான நிலையை தாண்டி கட்டுக்கு மீறி இருப்பதை தான் வந்து ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கக்கூடிய பீப்புளுக்கு அவர்களுக்கும் இந்த சைனசிட்டிஸ் வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு சிலருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வேதிப்பொருளை மோகர்ந்து பார்த்தோன்னா உடனடியாக அலர்ஜி ஏற்படும் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் ஒரு சாதாரணமான ஒரு நல்ல மனம் உள்ள ஒரு மல்லிகை மலர்னு வச்சுக்கிட்டா கூட அந்த மல்லிகை மலர் ஒரு மனதுக்கு கழிப்பு தான் கொடுக்கணும் ஆனால் அந்த மல்லிகை மலரை மோர்ந்த உடனே உடம்பில் டக்குன்னு தும்பல் வர்றது இல்லை மேலெல்லாம் தடிப்பு தடிப்பாக வர்றது அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அவர்களுக்கும் வந்து இந்த அலர்ஜிக் சைனசைட்டிஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இது இல்லாமல் சுற்றுச்சூழலில் இருக்க மாசு வீட்டில் அங்கங்கே ஒற்றடை மாசு இருக்கிறது ஒரு சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் சமையலில் தாளிக்கிறப்போ வரக்கூடிய புகை ஏன்னா தாளிக்கும் பொழுது அந்த உணவுப் பொருட்கள்லேருந்து விடுபடக்கூடிய நறுமண எண்ணெய்கள் வந்து காற்றில் வரும் அந்த நறுமண எண்ணெய்கள் மூக்குக்குள்ளே போன உடனே டக்குன்னு அவர்களுக்கு தும்மல் மூக்கடைப்பு இது மாதிரி வரலாம் இது மாதிரி இந்த அலர்ஜி சைனசிட்டிஸ் பல காரணங்கள்னால் ஏற்படுது ஆனால் அந்த அலர்ஜி சைனசிட்டி வ வரக்கூடிய நபர்கள் வந்து குறிப்பாக ரொம்ப பரபரப்பான நபர்களுக்கு தான் அது வரும் மனதளவில் கொஞ்சம் சாந்தமாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு மனதளவில் அதிக பதட்டம் இல்லாதவர்களுக்கு இந்த அலர்ஜிக் சைனசிட்டிஸ் அதிகம் வர்றதில்லை அப்படின்னு சில ஆய்வுகள் சொல்கிறாங்க அதனால் நமக்கு வந்து இந்த காரணங்களை நாம் களையணும் ஒரு வேளை தூசி நிறைய வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த தூசியை வந்து நல்ல மாசுக்களை நீக்கி விடணும் ரொம்ப புகையினால் நமக்கு வந்து ஒரு வேளை 
வீட்டில் இருக்கிற அந்த ஒட்டடை தூசி அப்புறம் அந்த சமையலில் வரக்கூடிய நறுமண எண்ணெய்களுடைய அந்த எண்ணெயிலேருந்து வரக்கூடியது இதெல்லாம் முதல்ல நம்ம வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் தவிர்க்கணும் இந்த மாதிரி சைனசிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நோய் எதிர்பார்ப்பாற்றலையும் வந்து மாடுலேட் செய்யக்கூடிய அதை சீராக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள்னு இன்றைக்கி முதன்மையாக கண்டுபிடிச்சிருக்க விஷயம் வந்து மிளகு அதனால் அந்த சைனசிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க ஒரு நாளைக்கு பத்து பன்னெண்டு மிளகாவது சேர்த்துக்கணும் இந்த மிளகை வந்து கரு கருப்பு நிறமுள்ள குறு மிளகை வந்து பொடி செஞ்சு அவ்வப்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக பவுடர் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்ற சூப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை சாதமாக இருக்கட்டும் இல்லை பிரெட் டோஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் எதுலனாலும் அந்த மிளகுத்தூளை போட்டு அதை சாப்பிடக்கூடிய பழக்கத்தை கொண்டு வரும் சின்ன குழந்தை முதலே சில குழந்தைங்கள்லாம் பொங்கலில் வந்து மிளகு வச்சு போட்டால் அந்த மிளகு மட்டும் தூர வச்சுட்டு சாப்பிடுவாங்க அப்படி செய்ய விடாமல் மிளகோடு சேர்த்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு கொண்டு வரணும் ஏன்னா இந்த அலர்ஜிக் சைனசிட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு தோல் நோய்கள் வரலாம் சில பேருக்கு வந்து ஆஸ்துமா கூட வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அதையெல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப கை கண்ட மருந்து அப்படின்னா அது வந்து மிளகு தான் ஸோ அதனால் மிளகை வந்து உணவில் அதிகம் எடுத்துக்கணும் நீர் காய்கறிகளை நிறைய எடுக்கக்கூடாது ரொம்ப பூசணிக்காய் வெள்ளரிக்காய் தற்பூசணி மஞ்சள் பூசணி வெள்ளை பூசணி இது மாதிரி வெட்டுனா நீர் வர்ற மாதிரி உள்ள காய்கறிகள் வந்து குளிர்காலங்களில் குறிப்பாக குளிர்காலங்களில் அதிகம் எடுத்துக்கக்கூடாது ரொம்ப இனிப்பு உணவுகள் எடுக்கக்கூடாது ரொம்ப இனிப்பு உணவுகள் வந்து மூக்கு தண்டில் கபத்தை சேர்த்துக்கணும் இந்த சைனசட்டிஸ் அப்படிங்கிறதே பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூக்கு முக எலும்புகளில் வந்து சில பதிவுகள் இருக்கும் ஆறு பதிவுகள் இருக்குங்கிறாங்க அந்த பதிவுகளில் நீர் கோர்த்துக்கிறது தான் சைனசைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது சைனஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் இருக்கும் அதில் நீர் சேர்க்கிறத தான் சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த சைனசைட்டிஸ் இருக்கும்போது நவீன மருத்துவத்தில் அதை போய் சுரண்டி அதில் இருக்கிற நீரை எடுத்து விட்டாங்கன்னா உடனடியான ஒரு தீர்வு வரும் ஆனால் திரும்ப நம்ம உணவில் நம்ம சரியான அக்கறை எடுத்துக்கொள்ளலை இந்த தூசிகளுக்கு திரும்பவும் போகிறோம் அப்படின்னா மீண்டும் உடனடியாக நீர் போய் கோர்த்துக்கும் அப்போ இது வந்து தொடர்ந்து நம்ம எத்தனை முறை அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியும் எப்போ அவ்வப்போது மருந்துகள் எடுத்துக்கிறது அதனால் மீண்டும் நீர் சேர்த்து கொள்ளாத ஒரு வாழ்வியலை நோக்கி நாம் நகரணும் அப்படி நகர்றதுக்கு வந்து மிளகு நிறையா எடுத்துக்கணும் நல்ல நீர் காய்கறிகளை வந்து த அவாய்ட் பண்ணணும் அதோடு சேர்த்து வந்து ரொம்ப முக்கியம் பால் பொருட்களையும் அதிகம் சேர்க்கக்கூடாது பால் பொருட்கள்னால் பால் தயிர் வெண்ணெய் நெய் அதில் மோர் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் மற்ற பால் பொருட்களை வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் தவிர்த்துக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து தவிர்த்துட்டாலே இந்த நீர் சேரக்கூடிய மூக்கு தண்டில் தலைப்பகுதியில் நீர் சேரக்கூடிய தன்மை வந்து நிறைய குறையும் அதுக்கப்புறம் வந்து சில குறிப்பிட்ட மூலிகை தைலங்கள் இருக்குது சுக்கு தைலம் சொல்லுவாங்க நொச்சி தைலம் சொல்லுவாங்க அந்த தைலத்தை நல்ல தலைக்கு தேய்ச்சி ஒரு பதினைந்து இருபது நிமிடம் கழித்து வந்து வெது வெதுப்பான தண்ணீரில் வந்து குளிச்சுக்கிட்டோன்னா அப்போ வந்து இந்த மூக்கில் நீர் கோர்க்கிற தன்மை வந்து குறையும் அதையும் தாண்டி நிறைய அந்த மாதிரி சைனஸ் பிரச்சனை வருது அப்படின்னா சரியான சித்த மருத்துவ சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா மீண்டும் இது வராத அளவுக்கு தடுக்க முடியும் நிறைய மருந்துகள் இன்றைக்கி வந்து சித்த மருத்துவத்தில் ரொம்ப சரியாக அதை குணப்படுத்துவதற்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சீந்தில் அப்படின்னு ஒரு பிளான்ட் இருக்குது ரொம்ப சாதாரண ஒரு தாவரம் டினோஸ்போரா காடிஃபோலியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிளான்ட் வந்து ஒரு சிறந்த நோய் எதிர்பாற்றல் சீராக்கி அப்படின்னு நவீன அறிவியலாளர்களே வந்து உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சீந்தில் சூரணத்தை கற்பூராதி சூரணத்தை பூர்ணச்சந்திரோதய மாத்திரைகளை இதை வந்து சரியாக நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு இந்த சுக்கு தைலம் போன்ற தைலத்தை தலைக்கு தேய்ச்சோன்னா இந்த சைனஸ் வந்து படிப்படியாக கட்டுப்பட ஆரம்பிக்கும் ஒரு சூழ்நிலையில் முழுமையாக அதிலிருந்து நாம் விடுபட முடியும் அப்படி நம்ம வந்து அதை முதல்ல ரொம்ப அலட்சியமாக இருந்துட்டோம்னா இது பின் நாட்களில் ஆஸ்துமாக மாறலாம் சில நேரங்களில் உடம்பில் வந்து கரப்பான்னு சொல்லக்கூடிய எக்ஸிமா மாதிரி தோல் நோய்களோ இல்லைனா வேறு சில அலர்ஜிக் நோய்களை வந்து உடலுக்கு உண்டாக்கலாம் அதனால் நம்ம து தும்மல் வருது மூக்கடைப்பு வருகிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நாம் வந்து ஒரு சைனசிட்டிஸாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை வந்து தெளிவாக நம்ம குடும்ப மருத்துவரை நோய் க போய் பார்த்து அவர்கள் வந்து கணித்து பார்த்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அலர்ஜிக் சைனசிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி உணவு பழக்க வழக்கங்களும் இந்த மாதிரி மருத்துவமும் எடுத்துகிட்டு முழுமையாக அறவே இந்த நோயிலிருந்து நாம் விடுபட முடியும்